Ciao à tutti, bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle leçon sur les synonymes euh, qui sont des mots totalement différents mais qui veulent dire exactement la même chose. Donc, les synonymes du mot amour. On a sentiment, affection, tendresse, attachement. Sentiment, affection, tendresse, attachement, ça veut dire euh, avoir des sentiments tendres. Donc ça peut aussi être de l'amour. Ensuite, on a béguin. Avoir le béguin pour quelqu'un, ça veut dire ressentir des sentiments, de l'attirance pour quelqu'un. Je fais une petite parenthèse pour vous préciser que sur ma chaîne YouTube, depuis désormais quelques semaines, vous avez accès à l'onglet communauté sur lequel je vous mets des petites leçons de vocabulaire. Donc vous voyez en une image plusieurs mots de vocabulaire à apprendre. Si vous les connaissez déjà et si vous voulez approfondir, à chaque fois je vous mets la vidéo correspondante. La partie communauté peut aussi intéresser ceux qui aiment regarder mes blogs parce que je remets de temps en temps des anciennes vidéos que j'ai faites. Donc si vous voulez aller jeter un œil, je mets régulièrement du contenu sur l'onglet communauté. Ensuite, quand on parle d'amour, on peut aussi parler de dévouement, d'adoration, de dévotion. Alors, par exemple, dévouement, ça veut dire se dévouer à quelqu'un, faire preuve de bonté. Euh, si on donne un exemple concret, on peut dire son mari est malade, alors elle fait preuve de dévouement en le soignant. Adoration, c'est un amour fervent. Si je vous donne un exemple, il est en adoration devant son bébé. Dévotion, c'est également un amour fervent lié à une religion. On a aussi vénération et idolâtrie. Alors, vénération, ça a deux sens. Euh, le premier, c'est un respect religieux. Il a de la vénération pour son Dieu. Vénération, le deuxième sens, c'est un grand respect de l'admiration et de l'affection. Par exemple, elle a une vénération pour son père. Idolâtrie, le premier sens, c'est un amour ou un culte rendu à un dieu. Le deuxième sens, c'est un amour passionné ou une admiration extrême. Par exemple, le fan fait preuve d'idolâtrie envers la rockstar. Quand on parle d'amour, on parle aussi de passion et de coup de foudre. Alors, la passion, c'est un amour intense. Cet homme éprouve une vraie passion pour cette femme. Et quand on parle de coup de foudre, on parle d'attirance immédiate qu'on ressent pour quelqu'un. Ça veut dire qu'on tombe amoureux au premier regard. Par exemple, quand je l'ai vu, j'ai eu le coup de foudre. Voilà, j'espère que vous avez trouvé cette vidéo utile. Si vous avez appris de nouvelles choses, n'hésitez pas à mettre un petit pouce pour me le faire comprendre, euh, à laisser un commentaire. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. A presto Ciao, ciao